Oui FM, la radio du rock. Les bonnes histoires du rock. Il était une fois Igiaphone par téléphone. Tom Kiris sur Oui FM. L'hygiaphone est une invention datant de 1946 suite à une épidémie de grippe ayant contaminé un grand nombre d'agents de la NCNCF et des PET. 30 ans plus tard, la vitre en plexiglas est devenue le symbole d'une France poussiéreuse retranchée derrière ses petits guichets. Un groupe va alors briser la glace sécurite en se faisant le mégaphone d'une jeunesse avide de communication. Un premier rendez-vous a lieu le 12 novembre 1976 au centre américain de Raspail à Paris, annoncé par des affiches avec un point d'exclamation en guise d'accroche. Depuis le temps qu'on attend une réponse au rock musclé des Stones et des Who, il y a urgence à se faire l'écho d'une jeunesse tout excitée par la montée de sève du punk rock. Après les premiers concerts ébouriffants, on peut même repartir pour 5 francs avec Igiaphone enregistré en live au Bus Palladium à Paris sur le premier 45 tours autoproduit dans sa pochette blanche marquée d'un coup de tampon téléphone. Le quatuor est original avec une fille à la basse au milieu de trois garçons qui parlent le même langage que leur public en utilisant les mots simples et familiers. On a peine seulement un an d'existence, le 25 novembre 1977, Téléphone sort son premier album produit par Mark Thorne à Londres. Une véritable honte de choc pour le rock français, avec un mot d'ordre porté par des guitares électriques à la Chuck Berry, il faut se parler.